Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu menjaću creva za vakum na Volkswagen Passatu BP Plus sa 1.9 TDI motorom. U pitanju je motor oznake AVF sa 130 konjskih snaga. Treba za vakum treba zameniti preventivno na svim malo starijim automobilima, pogotovo onima sa turbomotorima, pošto se vremenom mogu oštetiti od trenja, temperature i sl. Pokušat ću u što kraćim crtama da vam pojasnim zašto je to bitno. Kod konkretno ovog motora, rad turbine je regulisan putem vakumskog ventila, to jest aktuatora. Njegov zadatak je regulisanje količine izduvnih gasova koji dolaze do turbine i samim tim regulisanje brzine turbine. Pri manjim brzinama potreban je ulazak više izduvnih gasova kako bi se povećala efikasnost turbine na niskom broju obrtaja i smanjio tzv. turbo lag, tj. kašljanje turbine, a pri većim brzinama određeni deo izduvnih gasova je potrebno odvratiti od nje i vratiti u izduvni sistem kako ne bi došlo do preopterećenja iste, pa se zato ovaj ventil drugačije naziva i vakumski ventil za rastrećenje, tj. na engleskom wastegate. Ukoliko postoji bilo kakav problem sa sistemom za vakum, to jest u ovom slučaju sa crevima, aktuator ne može da funkcioniše pravilno i samim tim ne dolazi do pravilnog regulisanja brzine turbine, što može da dovede do većeg kašljenja i gubitka snage. Za zamenu creva za vakum na ovom motoru potrebno je 3 metra creva prečnika 3.5 mm i metar i po creva prečnika 5 mm. Preporučujem da uvek kupite malo više creva za svaki slučaj. Ja sam kupio creva sa tekstilnom oblogom zbog dodatne zaštite kao i lepšeg originalnog izgleda. Sve zajedno cena je bila oko 1200 dinara, to jest oko 10 eura. Pošto su u pitanju tanja creva, mogu se seći sečicama. Također, bit će vam potreban T25 Torx odvijač i odvijač sa ravnim vrhom. Uvijek preporučujem da pre početka ovakvih radova stavite rukavice kako ne bi isprljali ruke. Creva koje ću menjati nalaze se na tri mesta. Sa leve strane motora kod filtera za vazduh, na donjoj strani motora kod turbine i sa desne strane motora kod filtera za gorivo. Menjat ću samo gume na creva pošto su plastična u odličnom stanju i obično se ne menjaju osim ako nisu oštećene. Prvo, treba skinuti poklopac sa leve strane motora, ispod koga se nalaze creva. Zatim, treba skinuti plastične kanale, tj. cevi za vazduh, zašto vam je potreban T25 Torx odbijač. Kako bi se omogućio pristup crevima na donjem delu motora, potrebno je skinuti i crevo za usisavanje vazduha. Poručujem da pre početka zamene slikate kako su i gde creva postavljena trenutno. Ako pre vas niko nije menjao creva i eventualno izmešao ista, creva možete menjati jedno po jedno i tako ne može doći do zamene mesta, a za svaki slučaj tu je fotografija. Za dodatnu proveru ja sam koristio originalno Volkswagenovo servisno uputstvo koje je do duše na prvi pogled izgleda malo komplikovano. Postupak same zamene je veoma jednostavan. Creva je potrebno izvući i zameniti novim i sečenim na odgovarajuću dužinu. Creva možete meriti pa seći, a možete ih i seći na jednostavniji način prema starom crevu, pošto ovdje nije potrebna neka velika preciznost. Bolje je ostaviti nešto duže crevo nego kraće. Naravno, treba obratiti pažnju da na odgovarajuće mesta postavite creva odgovarajućih prečnika.
dok je lakši kod gornjeg dela motora zbog boljeg pristupa. Crevima na donjem delu motora je teže pristupiti, pa je i meni bilo teško da zamenu istih snimim u potpunosti, ali postupak je jasan. Treba zameniti sva creva koja se na tom delu nalaze. Plastično crevo koje povezuje creva interkulera ne morate skidati, pošto se crevima može pristupiti i bez skidanja istog. Također treba provjeriti i vakum crevo za pojačivač kočnice, pošto i ono može praviti probleme ukoliko je negdje oštećeno. U mom slučaju crevo je u odličnom stanju pa ga neću menjati. Nakon završenog posla ne škodi počastiti se, što bi rekli u narodu valja se. Kada je sve završeno podrazumeva se da provozate vašeg limenog ljubimca. U mom slučaju, kao što ste mogli da vidite, par creva je bilo u dosta lošem stanju i na istima se gubio vakum, pa je postojalo primetno kašnjenje turbine i gubitak snage, pogotovo na nižim obrtajima. Sada sa novim crevima situacija je zaista bolja. Odziv turbine je mnogo brži i osjeti se veći obrtni moment na niskom broju obrtaja ili što bi rekli vuče kao lud. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga i pretplatite se na moj YouTube kanal za još video snimaka. Vidimo se sljedeći put.